Tenemos información en vivo y en directo porque los comités cívicos provinciales también se están pronunciando con respecto al eh, tema limítrofe que afecta a eh, las regalías del Pozo de Incahuasi. Rolly Méndez, ¿cuál es el anuncio que están realizando? ¿Cuál es la posición que toman los comités cívicos provinciales? Exactamente, el mundo indicarle de que ya los comités cívicos de las provincias están optando por medidas de presión para movilizarse en los próximos días. Me encuentro con el presidente del comité de las provincias, eh, don Beto. Buen día. Eh, sí, efectivamente, ayer en la reunión de directorio que tuvimos, eh, era una de las principales resoluciones que tomamos, era asistir a la reunión de directorio hoy y hemos definido plantearle al comité Pro Santa Cruz de que hay una visita inmediata en Caguas y que dejemos de estar hablando desde los sillones, que le demostremos al pueblo cruceño que vamos a defender nuestro territorio y vamos a defender en Caguas. Eh, hay dos informes técnicos, aquí, hay, dos, hay dos leyes aquí, ¿no? Yo quisiera que la vea el señor Siles, ese este señor nefasto para el pueblo cruceño, que sepa que los límites están determinados. En Caguas se encuentra eh, eh, en el... Eh, eh, en el, en el departamento de Santa Cruz. Hay un estudio técnico eh, que eh, dice que el bolsón reservorio de gas que está en subterráneo, todo el bolsón reservorio se encuentra en Santa Cruz. No hay discusión, el tema no es ese, el Tincahuasi es de Santa Cruz, eh, es el territorio es cruceño, el tema es que lo defendamos. Eh, por eso es que nosotros planteamos, tengo entendido que ya el presidente del comité tomó la determinación, hay reunión de directorio ahora y me parece que él va a, dar a oficializar que el día martes hacemos una visita al campo Incahuasi. Eh, decirle que aquí hay un partido de gobierno a la cabeza de este viceministro, porque ni ministerio ya le han dado viceministro de autonomía, miren, ¿no? Y un viceministro haciéndole tanto daño a Santa Cruz, un tribunal constitucional cuestionado que es el que relige a Evo Morales por encima del voto del, del pueblo del 21F, eh, viene y hace un fallo y congela las cuentas del pueblo cruceño. Y así permanentemente hay un partido en, en, en función de gobierno que hace 15 años viene atropellando a Santa Cruz. Presos, perseguidos políticos. Nos han quitado IDH hace mucho tiempo. Nos han quitado el tema tierra. No tenemos potestad nosotros los cruceños. La Comisión Agraria Departamental no funciona. En el censo hemos regalado la salud y la educación en este departamento. ¿ya? Eh, es, ese es el partido del MAS, eh, el abuso permanente a Santa Cruz. Pero hay un partido eh, cruceño que es su cómplice, que no defiende nada. No defendió el censo, no defendió el IDH, no defiende, no defiende presos ni perseguidos políticos. Eh, lo único sí que se ponen de acuerdo los dos es para reelegirse. Son... ¿Qué tipo de movilizaciones realizarán las provincias? Eh, el Comité Pro Santa Cruz está a la cabeza de esto. El Comité Pro Santa Cruz está a la cabeza de esto y nosotros vamos a hacer eh, lo que el Comité diga. Yo creo que el Comité ha dado un plazo, ¿no? Ha dado un plazo en esto, un plazo de un mes y este, vamos a ver qué determinaciones se toman. Pero lo correcto es que hay que defender Santa Cruz. Y un mensaje a los dos partidos políticos al más y a demócrata este no es un remo de ellos dejen de hacer política partidaria eh, con el tema de Incahuasi y defiendan los intereses de Santa Cruz todos unidos deberemos defender los intereses de Santa Cruz así como se unieron para reelegirse porque son 15 años que van en el poder yo conozco asambleístas en la gobernación que yo creo que deben de tener su capilla o su nicho ahí hace 15 años que están reelegidos el partido de la gobernación del, del, del señor Rubén Costa, demócrata, lleva 15 años. Han sido socios para consolidar una dictadura en el país porque ellos han permitido que Evo Morales se reelija y ellos han reelegido a la par. Usted escuchó el mundo entonces, esta es la posición acerca de las provincias en el tema de Incahuasi. Muy bien, la acción más pronta entonces que tomarán, eh, según nos informaba el presidente del Comité Cívico Provinciales, es que realizar una visita justamente al campo en Caguasi para ver cuál es la situación en este lugar. Rolly Méndez, muchas gracias por la información que nos ha brindado desde este lugar y nosotros continuamos con más en el Día de la Revista. Quédese con nosotros.